Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms begint dat wat stroef. Maar wel even zonder camera, ook omdat het toch wel gevoelig ligt. En soms eindigt dat wat stroef. Uh, en ik verwacht wel dat ik zeg maar de hele opnames hiervan krijg, maar ik hoop toch? Nee, maar altijd komt het goed. Hey. Hé, hey, deze week is daar Tijmen. Tijmen, jij bent boos, hè? Ja. Op wie? Op Vasco Rauw, Ralf de Geus en Mark Overmars en hun hele project Expose. Ja, jij, je vrienden en iedereens moeder doet tegenwoordig wel iets met crypto en dat is hartstikke leuk. Maar natuurlijk biedt ook deze nieuwe markt weer ruimte aan sluwe ondernemers en influencers die geld ruiken. Hoe precies? Nou, let op. Zo. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, we hebben ontzettend veel klachten gehad. Nogal, we zitten er ja. diep in. Absoluut. Maar we gaan het eindelijk hebben over Expos. Ja, ik heb er helemaal zin in. De Expos. Ja. Ik zeg het nog even, nog een keer, even, even hard op. Expos. De munt van. Noem maar even de namen. Laten we daarmee beginnen. Vasco Rauw, Ralf de Geus en natuurlijk Mark Overmars. Precies. En dan heb je dus Vasco Rauw, een, een zelfmeet miljonair. Die, uh, die echt ook, hè, die heeft samen met Boef uh, die miljonairsclub. Leidt mensen op inderdaad. Uh, iemand van 40 miljoen platform marketing. Ja. Ralf de Geus en dan Chef Ajax. Ja. Kan niet missen. Kan niet missen. Kan niet missen. Uh, jij dacht, ik leg geld in. Ja, ik ben eigenlijk erin gekomen door Vasco Rauw. Ja. Jij hebt die Expos gekocht. En dat is, en dat heb je misschien al ergens gelezen, helemaal misgegaan. Want uh, je hebt een flink bedrag ingelegd en daar heb je nog een klein stukje van over. We gaan even bij het begin beginnen, want het is echt een boeiend verhaal. Uh, 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 op een dag zit jij achter je laptop en jij denkt, fuck it, ik ga Expos kopen. Waarom en hoe kwam je daarbij? Ze hadden bepaalde uh, producten, die hadden ze. Uh, en dat was eigenlijk van Expo zelf. Ja. Uh, en die kon je dan kopen met die munten. Ja, en wat voor producten waren dat? Uh, ballen, shirtjes. Oh, ja. uh, je kon bijvoorbeeld ook, ze wouden giveaways gaan doen van shirtjes van voetballers. Ja. En dan kon je met die munt kon je dan, kon je dan meedoen. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld dat je 50 van die munten uh, inlegde, dat je dan meedeed met de giveaway. Ja, precies. Oké, okay, dus het was eigenlijk een soort voetballers in crowd ja. munt. Nou ja, we hebben de transacties gezien, een stukje waarbij je geld in gelegd tot ja. een groot bedrag werd. Uh, en toen zeiden ze dus bij Expo, zeiden ze van nou jongens, het gaat goed. Komen. Maar wat dan de belofte was, dat is niet helemaal duidelijk, hè? Nee, nee. Ja, te, uiteindelijk wou ze gewoon dat, uh, dat de marketing eigenlijk steeds groter werd. Dat ze gewoon gebruik gingen maken van 433 uh, en van andere voetbalaccounts. Ja. 433 is eigenlijk een voetbalplatform. Ja. Dus het EK, EK kwam er ondertussen gewoon aan. Ja. Uh, ja, en daar wouden ze eigenlijk gaan promoten. Ja, zo van koop deze munt. Ja, en dan probeerden ze ook weer inderdaad gewoon mensen lekker te maken met bepaalde woorden van... Oh ja, het komt, uh, het komt goed, we zijn er druk mee bezig, uh, we zijn met uh, grote dingen bezig. Dus jij dacht, nou ja, als ze op 40 miljoen platformen uh, gaan, 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 gaan uh, reclame maken, dan ja. zal het wel goed komen met die munt. Mensen Zeker. gaan het kopen. Uh, maar uiteindelijk zijn er twee uh, posts gekomen van 4 3 3 ja. Uh, waaronder twee uh, giveaways, uh, ja. waardoor ze mensen eigenlijk uh, uh, exposed op Instagram moesten voor haar volgen. Ja. Uh, ja, verder gaan ze niks doen. Dus je werd constant eigenlijk werd je met iets lekkers gemaakt en het gebeurde uiteindelijk gewoon niet. En nu hoor je gewoon niks meer van ze. Dat is het hele punt. Dat is, dat is heel apart. Dat is het hele punt. En nou lijkt het erop, en dat moeten wij heel voorzichtig zeggen, volgens andere journalisten dat dit een zogeheten pump en dump is geweest. En want wat wil jij nou van ons? Ik wil dat jullie Vasco en Ralf en eventueel Mark, als dat kan, de feiten op de neus drukken en vragen wat hun doel eigenlijk was met deze Expose Court. Ja, want waar het een beetje stinkt is dat je reclame maakt bij heel veel jonge mensen. Ja. En dan zegt dit gaan we met z'n allen doen. Financieel, en dit dan wel heftig. Gebeurt. Ja. Wat heb je geleerd hiervan? Uh, ja, ik denk bij grote accounts niet gelijk geloven van wat ze zeggen en zelf eigenlijk je onderzoek doen. Zulke mensen die zelf al zoveel geld hebben verdiend, ja. die vertrouwen je automatisch al veel, veel meer. Jij kijkt nooit boos, hè? Of niet? Nee. nee Jawel. Jawel, oké, okay, wel. Ja, oh, ik dacht dat het een hele andere vraag was. Maar... Nee. Jawel, jawel. 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 Ja, dan had je... <laughs> niet iedereen die veel geld verdient is te vertrouwen, maar dan, nee, weet, je, dan okay. weet je het nu. Ja, precies. Okay. Dus wat je eigenlijk wil is verhaal halen, ja. uh, de feiten op tafel krijgen ja. en um, uh, verantwoording. Zeker. Toch? Ja. Akkoord. Helder, toch? Nou, gaan we dat maar eens doen. Dat gaan we regelen. Ja. Voor de wilde rit, met heel veel informatie die heel erg boeiend is. Ja. En ook de rest van jouw leven kan bepalen. Want als je deze afdeling hebt, hebt gezien, dan, dan misschien dat je de volgende keer denkt... Ik wacht eventjes. Of voor jezelf in je onderzoek. Kijk, kijk, kijk heel even. Kijk heel even ik wacht het even af. Ik wacht het even af. Goed. Dat is wel verstandig. Wij gaan, ja. gaan onderweg. Ja. Succes. Ja, dankjewel. dankjewel.
In mei 2021 komt Expose op de markt. Sleutelwoord voor de munt is marketing. Ze willen waarde creëren met grootse marketingevenementen... zoals tijdens het EK voetbal in 2021. Doordat onder andere zelfmeet miljonair Vasco Rauw... 433-oprichter Ralf de Geus en chef Ajax Mark Overmars... hun naam verbinden aan Expose... worden veel mensen overtuigd te investeren. De munt wordt gehypt door onder andere 433 en veel influencers... en de totale waarde stijgt snel naar zo'n 100. 20 miljoen euro. Nou, al snel wordt er gewaarschuwd, Expose heeft namelijk geen zogeheten white paper. Met bijvoorbeeld plannen en de namen van ontwikkelaars. En Expose zou verdomde veel lijken op een pump en dump piramidespel. En dat betekent, een groep mensen probeert geld te verdienen door de koers van bijvoorbeeld een cryptomunt te manipuleren. Ze stappen zelf vroeg in, creëren een hype, anderen kopen massaal in, de koers stijgt. En de manipulatoren stappen er vervolgens allemaal uit. Pakken winst en de rest blijft met het verlies achter. Dat idee is niet zo gek, want op een gegeven op een gegeven moment gaat drie kwart van de waarde opeens in rook op. En wordt het stil rondom de o oh zo belangrijke marketing rondom de munt. Inmiddels is de 120 miljoen nog zo'n 700.000 euro. En alle adviseurs hebben hun handen er vanaf getrokken. Nou, we gaan straks naar Vasco, maar eerst zie je Peter Slachter van de podcast Lekker Cryptisch. Met tips om te zorgen dat je niet zomaar trapt in valse beloftes over cryptomunten. Zo, Peter. Leuk dat je er bent. Dank je. Uh, we beginnen even bij pump en dump. Stel... Je hebt een groep influencers en ondernemers die maken een coin. En toevallig geven ze ook wel eens een Lambo weg, maar die maken een coin. En er is bewezen dat het pump en dump is, dan zijn ze dus strafbaar. Ja, zeker. Ja. Ja, dus waar het om gaat is dat er, zodra er een groep of een individu bezig is met een zeg maar, vooringenomen plan, hè, dus een, uh, een strategie uh, om de prijs van een onderliggend goed te laten stijgen, kunstmatig, en die heeft daar zelf op ingespeeld van tevoren. Nou, dan ben je gewoon fraudeleus bezig. Want je hebt bitcoin, altcoins, daar valt denk ik Ethereum ja. onder. Ja, en zeker. nog een paar wat grotere. Ja. Um, en shitcoins, hè? dat is een ja. beetje een reddit term. Ja, klopt. Ja. Dus je hebt, um, het begon natuurlijk allemaal met bitcoin. En daar kwamen op een gegeven moment uh, andere assets bij. En er zitten legitieme pogingen tussen om de technologie te verbeteren. Maar er zitten ook... Uh, heel veel initiatieven tussen die of bijvoorbeeld inefficiënties in de markt probeer, ten gelde proberen te maken of gewoon echt fraudeleus zijn. En wat ik er maar mee wil zeggen is dat zodra je het niet over bitcoin hebt, maar over iets anders, uh, moet je gewoon heel goed op je hoede zijn. Dat moet al een signaal voor jezelf zijn. Ik moet, als ik daar iets mee ga doen, heel goed weten wat. Nou, met dat in de achterzak uh, gaan we dus even naar vijf tips van jou aan de kijker. Als je wil beginnen in het investeren uh, van crypto, waar moet je op letten? Tip 1. Ja, tip 1 is deel nooit je persoonlijke gegevens. Dus wat je, um, en die, die cryptomarkt, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar, z- zeker als je daar voor het eerst mee begint, dan gaat de hele wereld voor je open. Je komt in, in chatgroepen terecht en je gaat proberen te onderzoeken, um, wat moet je nou kopen? Uh, en het gebeurt regelmatig dat in zo'n procedure om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Bijvoorbeeld omdat je door iemand wordt aangesproken. Joh, mag ik dit en dit van je weten? En dan is het, het is eigenlijk een hele gerichte vorm van wat we phishing noemen. Tip 2. Tip 2. Tip Wees op je hoede voor buitensporige beloftes. Ja, leg even uit. Ja, dus um, neem zoiets als een, uh, als een expose of een andere munt die met veel bombarie wordt gelanceerd. Ja, regelmatig zie je daarbij beloftes als uh, je stap nu in en over een half jaar is je inleg verdubbeld. Gaat het richting beloftes die iets met prijs te maken hebben, zou ik er met een grote boog omheen lopen. Check. Goed, dan gaan wij naar tip 3. Weet met wie je te doen hebt. Ja. Een van de veel gebruikte trucs van mensen, bedrijven die, die anderen willen oplichten, is dat ze uh, eigenlijk zich anders voordoen uh, dan je zou denken. Uh, dus je gaat dan even op die website kijken en dan zie je een heel team, uh, indrukwekkende cv's eraan gekoppeld. En als je wat na de onderzoek doet, blijkt dat het eigenlijk allemaal verzonnen profielen zijn. Uh, dus als iets legitiem is, is men bereikbaar. Als dat niet zo is, is dat een grote rode vlag. Dus vandaar weet wie je te doen hebt. Ja, dus stel. Ik blijk al zes seizoenen lang Tim Hofman te zijn. Zou je dat wel willen weten? Zou ik ontzettend jammer zijn, toch? <laughs> zou zeker heel jammer zijn. <laughs> Vind ik dus ook. Wel voor jullie. Punt nummer vier. Handel niet op basis van emotie. Ik denk dat dit de allerbelangrijkste is. Ja. Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens naast iemand gezeten op een verjaardagsfeestje. Ja, trouwens, afgelopen anderhalf jaar misschien minder. Doorgaans, ja. Hè? Even uh, als, voor de beeldvorming. Hè? Dat iemand zegt van, joh, ik heb, uh, gisteren heb ik, uh, weet ik veel, dit mooie hondenmuntje gekocht. En vandaag is die twee keer zoveel waard. En dat je zelf denkt van, vet, 
Dat wil ik ook wel. Behalve dat voor jou de volgende dag jouw studiefinanciering is verdampt. He, want die, die koers ging alle kanten op en eigenlijk wist je niet zo goed waar je nou mee bezig was. Maar omdat je uh, eigenlijk bang was om de boot te missen, Fear of Missing Out bijvoorbeeld, ja. he, he, op basis van die emotie dacht je van ik, ik moet ook op die trein stappen. En die moet je niet laten leiden? Nooit. Oké. Okay. Uh, dan punt nummer vijf. Die gaat ook een beetje over mij. <laughs> ja, vertrouw op jezelf, niet op, in, <laughs> niet op een influencer. Nee. Wat ik hier vooral mee bedoel is dat uh, in het verlengde van, het, van de vorige tip... Uh, dat je vooral bezig moet gaan met het opbouwen van kennis over waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Ja. Want dan kan je namelijk wat een influencer zegt ook weer valideren voor jezelf. Ja, want influencers zijn natuurlijk ook geneigd om te zeggen, nou, dit is goede shampoo, neem dit. Ja. Maar dat is volgens jou, en dat neem ik dan van je aan, beduidend anders dan dat iemand zegt, dit is een goede coin, koop dit, leg hier je geld in. Ja, denk ik, met het, met het tweede staat er gewoon meer op het spel. En dus ik vind ook dat daar een andere verantwoordelijkheid bij hoort voor de influencer. In beide gevallen hebben ze daar misschien, uh, doen ze dat misschien gewoon om geld te verdienen. Ja, en, en dus is het wat mij betreft altijd een goed idee. Uh, om te verifiëren of wat een ander zegt klopt. Zorg ervoor dat je zelf je beslissingen kunt onderbouwen. Nou, uh, dankjewel Peter. Graag gedaan. Tot ziens. Goed, wij willen dus weten wat is er bijvoorbeeld gebeurd met alle marketingbeloftes vanuit Expose. Waar is die 120 miljoen? Wie zit hier eigenlijk achter? En wat ging er mis? En we beginnen met zoeken naar Vasco in de plaats waar hij zijn bedrijf heeft. En wat we weten is, hij rijdt een Lamborghini en een witte Tesla. Zit het al nou hier? Ja, vascogames.com ja. staat hier. Ja, oké. Okay. Ik rij even om. Het lijkt ze zit er nou, in Nou, dat gelijk rechts. Dus je moet zeg maar... Ja, hier, hier, de, hier de in, ja. Dan zien wij een witte Tesla. Ja, nee. Oh, die. Nou, daar, toch? Daar. Ja. ja. Is het een Tesla? Ja, ja, ja. Hier. Nee. Deze, toch? Nee, het is die Tesla. Daar. Geen Tesla. Dit is een witte Tesla, jongens, waar ik nu sta. Ja, dat klopt. Ding. Dat is een witte Tesla. Nee, ik word gek. Zit hij erin? Zit hij erin? Oh, een witte Tesla. Goed, het blijkt niet de witte Tesla van Vasco te zijn. En dus rijden we nog maar eens naar het kantoor van Vasco's bedrijf. Misschien is die vandaag wel op de fiets. Even kijken, CFX Squad, is het nou? Moet Hier staat het ook, hè? CFX Squad. Ja, is het CFX? Mocht er nu niemand open doen, dan zitten we goed, want daar liep gewoon in plan. Ja, we zitten sowieso wel goed. De vraag is even of hij er is. We zien zijn auto niet staan, hij heeft een paar auto's, hè? Ja. Op die andere ingang proberen? Ja. Ik stap nou niet helemaal... Uh, hi. Zit Fasco Games nou hierin? Ja, je kunt gewoon tot mij gewoon naar binnen lopen, hoor. Ja. Dan is het nou Nee. Nee. Nee, dat idee heb ik ook, ja. Ja, ik ook. Ja. Huh? Ah, Vasco. Ja, ik kan je ook Ja. Goed, voor je Vasco gaat zien, dit is wat je over hem moet weten. Zelfmeet miljonair Vasco Rauw. Door verschillende bronnen genoemd als de oprichter van Expose. Bekend van onder andere de Miljonairsclub die hij samen met Boef heeft opgericht. Vasco zegt dat hij alleen Expose adviseur was. En dat is opvallend, want hij werd door Ralf de Geus genoemd als aanspreekpunt voor de media. En Vasco betaalde Joshua Kaats uit de Marketing Wallet. En waarom zou hij daar dan überhaupt bij kunnen als hij alleen adviseur is? En belangrijk detail wat we niet moeten vergeten. Met Expose zou hij... Epische schissels gaan creëren. Nou, Vasco die werd getipt dat wij hiermee bezig waren. En mailde ons dat er valse beschuldigingen worden gedaan. En toen vroegen wij, kom dat eens op camera uitleggen dan. En toen werd het stil. En dus Vasco, trots onderdeel van de Expose-familie. Dan komen wij wel naar jou. Maar wel even zonder camera, ook omdat het toch wel gevoelig ligt. Ik denk dat het goed is om even, om even gewoon uh, te kunnen zien met wie we praten en, uh, en het onderwerp te spreken. Maar laten we dan eerst even dan gewoon met z'n tweeën, want uh, ik heb je natuurlijk ook gemaild. Dat ik niet voor de camera wil doen, omdat ik dus mijn gezin en zo bedrijf werk. Maar wat, wat, dit, dit gaat daar niet voor, voor, voor veel voor uitmaken, toch? Dat verhaal gaan we sowieso maken, we gaan het Stam sowieso ik. brengen. Ja, maar dat vind ik op zich uh, ook goed. Ik, ik denk, denk dat, dat het ook geen geheimen. Nee, daarom. Ik nee, denk precies. dat het een goed idee is als jij en ik nu even hier uitpraten wat daar nou precies mis is gegaan. Laten we dat ja. gewoon doen. Ja, wat van tevoren wil ik zeggen dat ik alleen voor mezelf kan praten, niet ja. voor de rest. Want er zijn natuurlijk achter de schermen heel veel mensen betrokken. Ja. En, Wie uh, zijn dat? Dat kan ik dus niet zeggen. Waarom niet? Mensen hebben er zelf voor gekozen om niet hun naam naar voren te brengen. Ja. Ik heb er wel voor gekozen om als adviseur erbij betrokken te raken. Uh, Twee andere mensen en de rest die daar niet voor hebben gekozen, kan ik niet voor hun praten. Dus ik wil voor mezelf best jij praten. Jij, Ralf, Mark. Juist. Dat betekent dat jij de klappen vangt. Onder uh, andere. 
onder andere. Jij bent adviseur. Klopt. Wat houdt die functie in? Dat ik mijn uh, kennis en netwerk deel aan, aan het team. Aan het team? Aan het ontwikkelingsteam. Ja, ja. en waar zit dat team? Uh, grotendeels in Dubai. In Dubai. En een deel in uh, België. Dit zou gaan om Yassine Cross, woonachtig in België. Yassine zou betrokken zijn bij de oprichting van Expos en heet op Telegram G-Star Boy 2 en was ook de beheerder van het Expos Telegram kanaal. En verrassing, hij is niet vindbaar. Terug naar Vasco. Tegen quote zegt Ralf, ik ben gevraagd door Vasco. Ja, klopt. Dat klopt. Of niet gevraagd door mij, het is zo ontstaan. Ik nou. heb niet gevraagd van hey Ralf, wil je hierbij betrokken zijn? Nee, heb ik niet dat is wat hij zegt. Ja, dat zou zo kunnen, maar dan moet je met Ralf praten, okay. niet met mij. Ik, ik, ik verifieer dat bij jou. Jij okay. zegt dat klopt niet. Nee, ik zeg niet. Ik, ik zeg dat is zo ontstaan. Waarom doe je zo moeilijk? Ik vraag jou, heb jij Ralf gevraagd, ja of nee? Ja, ik nee, heb hem niet gevraagd. Ja, je hebt hem niet gevraagd, oké. Okay. Nee. Ik zeg alleen, hij zegt van wel. Het is zo ontstaan. Dus hoe dat precies gaat, weet ik niet meer. Ik was bij mijn kantoor en het is zo ontstaan. We, hoezo weet je dat niet meer? Ja. Hey, hoe lang is dat geleden? Misschien, uh, wat is het, acht maanden, negen maanden, er is tussentijd zoveel gebeurd. Ja, maar dit uh, is toch volgens mij een high priority ding in je leven nu. Dat kan niet anders. Wat is er volgens jou misgegaan bij Expose? Waarom zijn de community members, dus de bezitters van die token, nu waar ze staan? Nou, ik denk dat het meerdere aspecten heeft. Kijk, uh, nogmaals, het gaat verder dan ons. Hè? Want ik bedoel, je hebt te maken met, met degene die het ontwikkelt inderdaad. Ja. Je hebt te maken met, met de influencers, je hebt te maken met de community, je hebt te maken met, met uh, uh, nou, de koers, et cetera. Wat is ja. daar misgaan? Met, je hebt te maken met de media. Want de eerste echte daling kwam eigenlijk zodat er mega uh, negativiteit ontstond. Uh, door een conflict tussen Boef en uh, de belegger. Maar dan? Ja, daardoor ging die gigantisch omlaag. Ja, wie hebben we dan verkocht? Ik heb geen idee. Nee. Hoeveel, ik niet. Hoeveel had jij? Ik heb denk ik, uh, in het begin heb ik heel veel tokens gekregen. Of uh, uh, als pre sale we hebben we een ja. fair lounge gedaan. Heb je die gekocht of gekregen? Gekocht. Ja, voor hoeveel? Wat is het? 1000 dollar? Ik hoorde 4000. Van wie? Uiteindelijk had je 4000. Voor mijn gevoel niet. Nee, voor het, kan ook tweede, het kan ook tweede geweest zijn, hè? ik weet het niet meer. Voor jouw gevoel niet? Ja. Oké. Okay. Ja, zover wij kunnen zien heeft Vasco meer dan 1000 euro aan Expose Coins in zijn bezit gehad. En verder kunnen er natuurlijk meerdere wallets in het spel zijn. Zo werkt geld niet, toch? Voor jouw gevoel. Nou ja, weet je wat het is? Je stapt, ten eerste, ik stapte niet in het project eerste instantie voor het geld. Natuurlijk is geld leuk, maar dat was niet voor mij de drijfveer. Ik bedoel, ik heb, mijn vermogen is 12, 13 miljoen. Ik ga niet voor een paar ton, zeg maar, mijn hele reputatie, alles wat ik heb opgebouwd, op het spel zetten. Ja, dat Duizend begrijp ik ook niet helemaal, nee. J jij zegt, ik ben adviseur, maar jij had ook de beschikking over de marketing wallet. Ik heb niet uh, alleen beschikbaar over de marketing wallet. Maar die had je wel ook? Voornamelijk de team, maar we besloten als allemaal, ook adviseurs, ja. dat we daar samen besloten wat er mee ging gebeuren. Ja, dus... maar jij, jij kon transfers doen vanuit die marketing wallet. Ik zou dat kunnen doen, ja. Dat heb je gedaan ook. Ik, zover ik weet, niet misschien... Niet tegen me. Ja, ja maar nee. misschien, misschien een paar, maar niet, nee, ik was niet degene die dat ja, ervoor... een paar is ja. Ja, een paar is ja, 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 okay. Want je moet ook zo zien, er zijn zoveel transacties geweest, ja. dat is gewoon bizar. Maar voordat we niet... trouwens dit online gaan zetten, wil ik wel graag het wel van tevoren zien. En dat, en dat zo weet... werkt journalistiek niet. Nee, nee, maar ik heb het gemerkt hoe dat nu werkt. Ja, ik, ik kan jou beloven dat wij fair zijn. Ja, dat zeiden ze bij de vorige tv ja, ook. Ja, daar heb ik niets van mee te maken. Nou, dan, dan vind ik het heel zonde, maar... Uh... Want ik, ik, ik weet al waar dit naartoe gaat, oprecht. Jij probeert mij in een hoek te nee, drukken. Nee, nee. Heb je de indruk nu? Ja, weet je wel. Want ik, Hoezo? Ik, ik stel je gewoon vragen. Ja, maar ik stel van tevoren, zeg ik bijvoorbeeld van tevoren, ik wil het alleen over mezelf hebben. Ja? Ga je toch vragen stellen over andere mensen? Dat is al een voorbeeld. Die vraag over Ralf, dat gaat over jou. Omdat hij zegt dat jij hem erbij getrokken hebt. Dat verifieer ik, zo je het wederhoor. Mm -hmm. Jij haalt boef aan, niet ik. Ja, over een okay. misstand met een belegger. Uh, nu hebben we het over ja, een marketing ja, 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 ja. ja, oké, okay, dat zijn maar... misschien wat tra transacties die ik heb gedaan. Ja, die heb jij maar ik dus weet hoe het straks gaat met verknippen en plakken. Nee, Vasco, Vasco, Ja. Jij hebt transacties gedaan en kunnen doen vanuit de marketing wallet. Klopt. En mijn opvolgende vraag is, jij was adviseur. Klopt. Waarom mag jij bij de marketing wallet? Dan zit je toch bij het team? Ik zit niet bij het team. Iedereen, dus gewoon random mocht jij bij de marketing wallet? Nou, er werd gewoon zo op die wijze werd er gehandeld. Ja, en ik ja. heb dat meegedaan. Dus er werd van mij gevraagd, dus dan heb ik dat gedaan. Ja. Maar nogmaals, ik vind wel dat ik dat van tevoren mag zien. Ik zal je een voorbeeld geven waarom. Nee, we gaan ik, de, die nee, discussie maar, niet hebben. Ik wil wel inhoud. Ja, nee, nee, wat je nee, nu maar, doet, je, nee, iedereen maar, die faalt voor die camera, doet dit. Ik zal, beloof je, we monteren ver. Ik heb er namelijk niks aan. Luister, even, 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 ik, gewoon, ik, wil, ik wil juist even dat we helder hebben hoe dit nou zit. Dat geld is dus gegaan aan een ontwikkelingsteam, maar dat is niet marketing. Ontwikkeling, marketing, uh, weet ik veel waar nog meer. Maar jij hebt bonnetjes beloofd om te laten zien waar dat geld heen gaat. Aan wie heb ik dat beloofd? Uh, ik heb aan niemand bon bonnetjes beloofd, zover ik weet. Wie wordt daarmee uitbetaald? Want uh, 
Uh, het zou ook zo kunnen zijn dat jij een Ralf je daarmee laat uitbetalen om zo dingen te organiseren en daar nog een winst overheen pakken. Uh, of, of gaan jullie bonnetjes laten zien van het heeft zoveel gekost evenveel als dat, dat we eruit hebben getrokken? Zeker weten en daarbij uh, uh, zitten we achter de schermen en dat wordt straks publiekelijk gemaakt, maar alles moeten we stap voor stap doen. Dat er gewoon echt een big voor in, in de financiële wereld het financiële toezicht daarop kan houden. Kijk, voor ons is het ook allemaal nieuw en is, je kan het vergelijken met een start-up. Het is allemaal stap voor stap. Ja. En wij zijn hier niet zeg maar om mensen te bedriegen of een pump en dump te veroorzaken. Daarom staan we hier ook gewoon met onze gezicht en stem. Ik weet niet meer wanneer jullie meer zitten, dan moet je hem. Uh... Maar wacht maar, luister even, het gaat over die bonnetjes. Ja, ik hoor het net al. Ja. Maar waarom hem gaat er wanneer was dit? Dan kan ik een beetje dat uh, terughalen. Een tijd terug. Uh, ongetwijfeld zullen we, de, zullen we daar echt facturen over hebben. Die kan ik jou wel, uh, wel, wel afvragen. Die, 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 die wil ik wel zien, want ik zou willen weten. Kijk, je belooft natuurlijk, en dat is de belofte van Expose, een deel gaat naar marketing. Dat is jullie yes. grote belofte. Online, yes. offline. De grote belofte. Dus mijn vraag is, waar is dan dat geld uit die marketing wallet? Jij zegt net naar een ontwikkelingsteam. Als jij zegt, onder andere, ja. ja onder marketing. andere. Als we ook naar marketing gaan, dan willen we die bonnen graag zien. Dus dat is nog niet gebeurd. Dat had je beter kunnen doen dan, nou, toch? Dat, ja, ja. dat kan ik nou opvragen. Maar nogmaals, het gaat verder dan mij, hè? Dus, uh, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Kijk, en als we, als we zeggen uh, tegen Ralf de Geus, hè, dus zo'n DM'tje, en, en daar wordt tegen gezegd... Uh, uh, we willen graag praten met jullie, zeggen ze... Vasco Rauw is het vaste aanspreekpunt voor de media. Ja, dat is nooit zo afgesproken. Okay. Maar Ralf vroeg wel mij van, Vasco, kan je dat even doen? Maar dat was diezelfde ja. gesprek zo met BNR, denk ja. ik. Hebben jullie nog en, contact? Met wie? Jij en Ralf, over dit? Oh, yes, nou, niet over dit, maar gewoon wel, want wij zijn allemaal verder gegaan. Ja. Mag ik jouw wallet zien waarin ik kan zien of jij... Uh, want jij zegt, ik heb niks verdiend. Heb, heb jij je tokens verkocht? Ik heb niks verkocht. De, jij hebt al je tokens nog? Die kan ik zo uh, waarschijnlijk... De... Oh, dat was... uh, die kan ik zo waarschijnlijk opsturen, zo, hè? Witte Tesla. Ja. Uh, ja, mogen wij, mag, mag ik dat zien? Mag ik dat live zien? Uh, ik heb nu niks bij de hand. Ik moet eerst kijken of ik überhaupt die, die, die keyphrase nog alleen. Op een gegeven moment heb ik gewoon alles schoon en vlei. Uh, eerlijk is eerlijk, ik ben, ik ben, mag ik weten, ik ben verder gaan met NFT's. Uh, ja. ik, ik zal nu niet zeggen welke NFT's, want anders krijg je daar weer hele commentaar ja. over. Uh, welke dus ja. NFT's? Dat ga ik niet zeggen. Nee. Maar jij kan mij dus de bonnetjes sturen van waar het geld uit die marketing wallet. Er zijn er twee, hè? een van zo'n 25.000 dollar, een van 124.000 dollar. Waar, waar, ja, de kosten zijn veel meer geweest. Nee, dat, dat geloof ik. Ik wil alleen de bonnetjes zien. Hebben uh, jullie voldaan aan je afspraken? Die bonnetjes die kan ik waarschijnlijk krijgen. Okay. Die kan ik je waarschijnlijk krijgen. Oké. Okay. Uh, en dus uh, kan jij bewijzen dat je niks verkocht hebt? Dat kan ik ook bewijzen. Oké. Okay. Wat is hier nou... Jij zegt het, het heeft het meerdere min... factoren. Dus stel, we, we hebben een jongen en die zegt... Uh, nou, ik voel me ontzettend in de zeik genomen door Expo. Ze hebben hun beloftes, zijn ze niet nagekomen. We hebben het idee ja, ik, dat het ik, pump en dump ja, maar, is. Ja, maar ik snap, dat begrijp je? Dat, nou, ik snap dat het zo wordt gezien. Ja. En, ik, en ik, ben ja. ook, ik vind het oprecht ook super kut. Ja. Maar wat, wat, is, wat is er dan wel misgegaan? Ja, wat, uh, wat is er wel misgegaan? Ik denk dat het zoveel verschillende factoren is. Ik, ik kan het zelf niet eens plaatsen. Uh, vertel mij maar, als jij van, ook van de buiten bent. Ik, ik weet het niet. Maar dat vind ik raar, want je bent dus adviseur. Ja, als adviseur zei ik op een gegeven moment wel tegen het team, jongens. Van dit gaat de verkeerde kant op. Ja. Ben jij wel dan, en dat is geen cynische vraag, geschikt als rol in de rol van adviseur voor een crypto-munt? Is dat iets wat je eigenlijk wel had moeten doen? Achteraf niet. Nee. Is... Waarom was er geen white paper aan het begin? Ja, dat weet ik niet, eigenlijk. Dat, uh, ik denk dat dat, ik denk dat dat uh, uh, vanuit ons ook onderschat werd, denk ik. Oprecht. Uh, en ik verwacht wel dat ik zeg maar, de hele opnames hiervan krijg, mag ik hopen, toch? Nee. Ja, maar het is niet nee, Fosco, cool. luister, ik, ik heb er helemaal niks aan om een verhaal te verdraaien. Wat, wat heb ik hier aan? Onze plicht is een één op één feitelijk verhaal te brengen. Wat had jij nou anders kunnen doen? Zij het in communicatie, in advies geven, in whatever je betrokkenheid was. Uh, kijk, uh, heb je dat voor mij als, 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 als persoon of als ik boos? Nou ja, als, 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 ja, als adviseur. Kijk, als, als persoon had ik hier uh, beter onderzoek naar nou moeten doen. Maar nogmaals, ik, ja, ik neem mezelf ook niet kwalijk, omdat... Dit is nou eenmaal wat ik, wat ik doe, zeg maar. Zou, zou je kunnen zeggen, er, er hoort ook een morele verplichting bij hè, zo, zo'n product de wereld insturen. En, 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 en naar heel veel jonge mensen, hè. dat ja. is natuurlijk ook veel mensen die ja. haar volgen. Uh, heb je daar misschien moreel de plank misgeslagen? Uh, Al dan niet bedoeld. Moreel denk ik niet, want als je hem naar mij had... Ge, uh, als je naar alle, kijk, ik vind, als ik iets tegen jou zeg, ja, ja. en ik zeg... Uh, bij wijze van spreken honderd dingen tegen jou en jij pakt er één aan en die ene gaat verkeerd. Heb ik, als, ik als persoon heb ik moreel wel goed gehandeld. Dat snap want... ik, maar het, het praatje van Expose is juist, en daarom was het natuurlijk zoveel fuss om, het gaat om marketing. Het is een bijzonder product. We zetten ja. er heel veel op in. We hebben, we,
Als je zoveel jonge volgers hebt, is het dan moreel verantwoord om een coin aan te prijzen waarvan je achteraf ook zelf zegt, ik begreep het niet helemaal, uh, er gingen allemaal dingen mis en het is uh, het, het is niet verstandig. Het is maar... een beetje gokken natuurlijk ook. Ja, nee, nee, oprecht, dat, dat was niet verstandig. Maar uh, wat ik al zei... Maar dat is al meer dan je ooit gezegd hebt, hè? Uh, weet je wat het is? Alle problemen en uitdagingen lijken in eerste instantie een fantastisch idee. Anders ontstonden ze niet. Ja, dus, je, je, je kan op voorhand toch, kan je sommige dingen toch afwegen. Dus, ja, dat ik, heb ik niet gedaan. Nee, oké. Okay. Maar, maar dat, dat, dat is mijn probleem ja. ook vaak. Ik ben heel erg uh, ja. impulsief. Ja. Dat brengt me heel ver, maar dat brengt me ook in dit soort ja. situaties. Maar ja, dit soort situaties laat je ook groeien. Uh, wat zou je nou zeggen tegen de mensen die heel veel geld verloren zijn? Die jonge mensen, die, die jij toch ook vaak uh, bij de miljonairs kunt nou, ook, nee, weet je, het, is, het is oprecht, uh, kutke, ik heb ook wel eens uh, in mijn leven gewoon uh, wat is, gigantisch veel geld verloren. Uiteindelijk begint de verantwoordelijkheid in mij natuurlijk wel bij jezelf. Tuurlijk had ik het achteraf niet moeten doen, omdat, omdat het verkeerd is uitgepakt. Maar als, als het wel was goed uitgepakt, was ja. je een superheld geweest. Bij mijn, zo mijn vraag is, jij zegt de kopers hebben een verantwoordelijkheid. Heb jij die ook? Zo? Als iemand met podium? En, en... Tuurlijk, okay. maar die neem ik ook. In mijn optiek. Nou, het kostte me veel moeite om je voor de camera te krijgen. Ja, om door, de, door die bedreigingen wat er ontstaat. Oké, okay. wij duiken er verder in. Top, ja, ik, ik hoop nogmaals dat, dat je dat goed... Uh, we doen dit ver, we doen dit ver. En, en, ja. En, ja, Kritisch, dat... maar ver. Help. Rustig aan. Jo. Jo, dankjewel. Hoi. Later. Ja, na dit gesprek zou Vasco nog wat stukken nasturen en dat doet hij. Hij stuurt een DM-gesprek van Instagram, een link naar een crypto wallet en wat facturen die te maken zouden hebben met de marketing wallet. Maar toch zijn er een paar opmerkelijkheden. Nou, Vasco zou ons dus een aantal stukken sturen. Ja, had hij beloofd. Ja, had hij beloofd. Ja. En dat eerste is dus het bewijs dat hij niet de bedenker en de, de founder is van Expose. Ja, dat hij zelf benaderd is. Hij zegt, ik ben adviseur. Wel ja. dat je die bij de marketing wallet kan, maar ik ben adviseur. Ja, nou zegt hij, daar lever ik bewijs van aan. Wat ja. stuurt hij? Hij stuurt een DM-gesprek. Mm -hmm. Dat is dit gesprek. Het begint met dag Vasco. Wie kan ik contacteren voor een business aanbieding? Good morning. Maar dat is uh, zwart gebeurd. We kunnen niet zien met wie dat is. Het gaat nergens, zie ik het woord Expose. Nee. Ik kan ook niet zien of ze echt zijn of gefotoshopt. Nee, zo... Over alles Letterlijk gaan, dit. een gesprek tussen ons kunnen zijn over ja. anything. Ja. Jij en ik die een toppenbollen. Ja, precies. Het zou alles kunnen zijn. Beginnen, ja. Dus het kan kloppen, maar we kunnen echt niet bewijzen nee. mee. Sorry, Vasco, dit bewijsstuk uh, kunnen we niet meetellen. Nee, sorry. Nee. Ja. Dan gaan we naar de wallets. Ja. Um, um, Vasco zegt, ik heb er niks aan verdiend. Um, ik heb er een paar duizend euro in, in gelegd. Hoeveel dat precies is, dat heeft een ander verhaal dan wat we kunnen zien... Ja. als ik de collega's bij uh, Financieel Dagblad en BNR uh, moet, moet uh, geloven. Um, in ieder geval, hij zegt... <coughs> ik stuur jullie mijn wallet, ja. dan kan je dat zien. Wat stuurt hij? Een wallet. Ja, nou, zeker. Vind ik, bedankt uh, bedankt ja. voor deze wallet. Het enige is, we kunnen in die wallet kijken... maar we kunnen niet zien van wie is die wallet... Je hebt geen idee. Je hebt geen idee. Nee, het zou van iedereen kunnen nee, zijn. Nee, we kunnen ook niet zien, heeft Vasco nog 10 wallets? Ja, precies. Ik weet het niet. Kunnen we niet opvoeren nee. als bewijs? Nee. Oké, okay, maar er is nog een poging, want we hebben ook gevraagd... Vasco, luister. Jij ging over de marketing wallets, daar kon hij je kon bij. Hij kon er niet voorbij. Ja. Daar heeft hij ook beaamd. Ja. Um, en dat is een interessant stuk aan Expose, die marketing wallets. Want, wat gebeurde daar nou mee? Voor elk stukje Expose wat verkocht werd, ging een deel in een marketing wallet. Ja. En de belofte van Expose was, was dat dat geld uitgegeven zou worden aan marketing. Ja. Om die munt te promoten. Expose zou vol op de marketing gaan. Ja. Nou, ze hadden ook veel in dat potje. Wat ja, wij precies. konden zien, was er zo'n 150.000 dollar uit marketing wallets 2 getrokken. Ja, precies. Dat was wat wij al konden zien. Dat zou het aan marketing uitgegeven moeten zijn. Komen ze. We hebben drie dingen gekregen. Uh, twee tax invoices op dollars, consultation service fee. Ook gek, dat is geen marketing. Dat is geen marketing. En smart contract redeployment testing LP locking. Ook geen marketing. Dat is ook geen marketing. Uh, verder kunnen we niet zien van wie aan wie. Nee. En of ze echt of zijn. Of die marketing wat komt. Uh, nee, nee, dat kunnen we allemaal niet zien. Oh, hier is nog eentje. White paper development service. Dat is ook geen marketing. Dat is geen namelijk marketing. een white paper maken. Ja, die precies. hadden ze niet. Waarom was er geen white paper aan het begin? Ja, dat weet ik niet, eigenlijk. Dat okay. is allemaal geen marketing, nee, maar oké. Okay. Nee, dat, dat, is is allemaal, dat gaat over tienduizenden dollars. Ja. Maar dan is er de grote invoice. Daar staat alleen boven invoice. Ja. <laughs> dat is 150.000 euro. Toevallig weer die 150.000. Mm -hmm. Exclusief BTW. Exclusief BTW. 181.500 euro. Uit die marketing wallet. Blijkbaar Eén factuur, hè? kunnen we niet ja. natrekken ja. of dat uit die marketing wallet komt. En die is voor... <laughs> 
content creation for exposes social media channels and distribution on social media channels of third parties. The content creation includes the concept development, video production, photography and motion graphic design. Iemand heeft 180 rug gekregen om plaatjes te maken ja. en video's te maken. Wie? Geen idee. Wie? Lijkt maar, maar één niet. iemand. Dat is ook raar. Hebben we het ergens terug kunnen zien? Ook niet? Nee, we zien hier toch niks aan. Dus alweer. Ergens is dat geld idee. uit die marketingbal het naartoe gegaan. Maar we kunnen dus ook met deze ook invoices... Iemand, ja, we kunnen niet echt zien waar naartoe. We nee. kunnen hier alleen zien dat het, als dit uit die marketingbal komt... is het niet besteed aan marketing. En wat er met die 180.000 euro gedaan is, weten we ook niet. Kortom, de premisse van marketing. Mm -hmm. Onderdeel van Expose. Wat verkocht is aan de jonge mensen die Expose gingen kopen... is... Uh, nou ja, moeilijk te checken of dat helemaal zo goed gegaan is. We kunnen hier gewoon niks mee. Vasco, is sorry, het. maar ook dit derde bewijsstuk kunnen we niet goed rekenen. Nee. We hebben Vasco gemaild. Ja, um, als dit. hij nog een reactie geeft op tijd, um, um, dan uh, zie je die in de beschrijving. Ja. En dan rest ons alleen nog te zeggen, Ralf de Geus, Mark Overmars, meld je bij ons. En anders? Meld bij ons bij jullie. Precies, oké. Okay. Tot de volgende. Even uh, goed om te vermelden. We hebben dit in samenwerking gemaakt met BNR Nieuwsradio. Die hebben een podcast gemaakt. Waar kan je die luisteren? Link in de beschrijving. Link in de beschrijving. Die gaan in op alle andere en verdere details. En dan hou ook het Financieel Dagblad in de gaten. Die doen weer de hele geldstroom uiteenzetten. En dat doen zij verdomme goed. Zeker, dat kunnen we De administratie, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren. Reactie achterlaten. Duimpjes omhoog. Laat ook in de reactie even achter. Uh, nou ja, als je tips hebt. Uh, maar ook wat je vond van de uitzending. Precies. Onze Instagram weet om te vinden voor verdere nieuwsfeiten rondom boos zaken. Mm -hmm. En dan volgende week, dan zijn wij er weer, Marije. Ja. Ja, met ons verhaal over... Tot dan.